ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിനോസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറുപഴവും ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചായക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുപഴം പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പഴമെല്ലാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പഴവും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് നടിച്ചതായത് പോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി അല്പാൽപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടിയും ഒപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കട്ട കെട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ പഴത്തിലേക്ക് എത്ര ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടാണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പഴത്തിൻ്റെ ലൂ ലൂസ് എത്രയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി അല്പാൽപ്പായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഴവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിനാക്കുക നമുക്ക് സ്പൂണ് വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്പൂണിൽ നിന്ന് അടർന്ന് വീഴുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിനാക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ അതുപോലെ ചേർത്തെടുത്താലും മതി പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങയിലുള്ള ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു വരുന്ന രൂപത്തിൽ അധികം വറുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങ വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ വറുക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തേങ്ങ വറുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അഥവാ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ഒരു പാകത്തിനാവണം നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കറക്റ്റാണ് ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ചായക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഴവും ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ ചെറുപ്പയും ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും